はい、こんにちは、しやすかです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は、日銀の買い入れが過去最高になったというテーマのお話を聞いていただきたいと思います。で、まあ、先月2018年3月度ということになりますけれども、日本銀行の上場投資信託の買い入れ額が8333億円で過去最高だったという事実ですね。でまあ、簡単に言うと、まあ、日本銀行が株式市場を買い支えしているということです。ねまあ、なので、例えば株式市場で、ね、投資家が株を売りましたと。そしたら株価が下がりますね。で株価が下がるんですけど、日本銀行が結局それで、まあ、例えば上場投資信託っていう形で、ね、株を買って、そしてその株価をまあ維持。を測っていいるととうことですね、まあ、1年間で6兆円以上ですね、まあ、その中でも先月の3月度っていうのはわずか1ヶ月で8333億円上場投資信託を買って、まあ、株価を支えたということですねで結局、まあ、今どういう株式市場っていうのはどういう状態になっているかっていうと日本では3675社が実際に上場しているわけですけどそのうちの833社で日本銀行が大株主になっているということですね2012年の12月からアベノミクスというのが始まってそのアベノミクス3本の矢のうちの1本というのが異次元の金融緩和だったわけですよねで日本銀行というのがこう急激にお金っていうのをこう大量にまあね供給するっていうのを始めたわけですけど、まあ、それで結局日本銀行は最初にまあ国債ですよね国の借金証書である国債っていうのをまあ大量に買って、まあ、その後ね上場投資信託っていう形でまあね株も買い始めているということですね、まあ、結果ですね、まあ、年間あたり6兆円ぐらいずつね株をまあ買ってきた結果、まあ、今では日本銀行が833社の大株主になっているということですね。まあ、その株主保有者上位10位の中に日本銀行という名前が入っている企業が833社あるということになります。でまあ、有名どころで言えば、まあ、ユニクロですね。まあ、あの上場している、えー、企業の名前としてはファーストリテイリングという、えー、企業になりますけど、まあ、通称っていうかね、まあ、なじみの深い、えー、ブランド名前、えー、ブランド名で言えばユニクロですよね。まあえー、ユニクロファーストリテイリングの、まあ、15% の株っていうのはもう日本銀行が持っていて、まあ、札幌ですよね。まあ、ビールで有名な札幌の筆頭株主っていうのはもう実はもう日本銀行になっているということです。でこれがものすごくやっぱこう異常事態なんですよね。結局毎日毎日、ねえー、報道で、まあ、今日の日経平均株価はいくらでしたっていうような報道があったりするんですけど、まあ、その報道っていうのは結局日本の,、ねえー、そのいわゆるこう上場企業の実力っていうのは全然反映してないということです。ね、日本の,、ね、その上場企業の、ねえー実力っていうのを今の株式市場っていうのは全く反映した数字になってないということです。ね、日本銀行っていうのはお金を供給することができる組織ですから、ね、要するにお金を、まあね、例えばそのアベノミクスが始まる前、ね、異次元の金融緩和をするまでっていうのはまあ100兆円ぐらいの供給だったわけですけど、まあ、5年間ぐらいでプラス300兆ぐらい増やして、今400兆ぐらい、ね、供給してるわけですよね。まあ、一気に4倍ぐらいにしたわけです。お金の供給量をね。そういうふうにこう自分たちでまあねえこれだけお金を供給しましょうって決めれば供給量を増やせるようなそんな組織がですよねどんどんどんどんね国債を買いね株を買いっていう形でねえ作ったね数字っていうのは全くそのね実態を表してないわけですよ。例えば国債を買いたい人がたくさんいたから国債が売れたわけじゃなくて、ね、要するにお金の供給量を増やすことができる日銀がどんどんどんどんね国債を買ったから、ね、国債の今の、ね、状態になっていて、ね、今度はその日本銀行というのは、まあ、お金をどんどんどんどん供給することが、まあ、自分たちの、ねね、裁量次第でお金をどんどんどんどん供給できる日本銀行が実際に株を買って、ね、それで今の株価っていうのであれば、全然今の株式市場っていうのはに、ね、日本企業の、日本の上場企業の本当の実力っていうのは全然表してないということです。日銀がこんなにね、えー、あの株を買ってなければ、ね、一体今、ね、株価はいくらなんだと。
、まあね、今回は日銀がテーマですけど、まあ、年金機構ですよね、まあ、GPIF がもうね、日銀以上に株買ってますから、その GPIF とこの日銀が、ね、両方ともね、そういうふうにこう株を買ってなかった場合は、まあ、一体ね、今の本当の日本の日経平均株価っていうのはいくらなんだろうっていうのはまあ分かんないですよね。そういう意味で、まあ、結局、ね、今の株式市場というのは全くこう、ね、本,当本来ある株式市場の形にはなっていないということです。本当の株価ですよね。本当の株価って何で作るべきなのかって言ったら、まあ、企業が今から、ね、作る、今からの将来作る、ね、その付加価値の、ね、合計金額、まあ、期待収益の合計金額ですよね。この企業っていうのは今からの将来にわたってこれぐらいのね、えー、付加価値を作っていく。これぐらい期待収益を上げていくだろうというそのね、合計金額をこう現在価値に割り引いたものっていうのが本当の株価なわけなんですけど、今の株価っていうのはもうとにかくね、日銀がね、買ってくれるとか、ね、年金機構 GPIF が買ってくれると。それで結局株価っていうのがついてるわけですから、まあ本来あるべき株価のね、えー、数字にはなっていないと。いうことなんですねでまずそれが現在の実情ということになります。でそうした時にやっぱりねあのもう今アベノミクスっていうのが2012年の12月に始まって、ね、もうそれでも5年3ヶ月以上経ってきてるわけですけどやっぱりねこう日銀の、ね、金融政策っていうのは、まあ、基本的にはうまくいかなかったっていうのを、まあ、しっかりとまずね現実として認めていく見て,見ていくっていうことがすごく大事だと思うんですね。とにかく物事を、ね、解決していこうと、問題を解決していこうと、ね、問題をよく解決してよくしていこうって言ったときに、一番最初にやらなければならないことっていうのは、やっぱこう現実の直視なんですよ。今、現実、実際どうなってるのかっていうのが分かんないと、やっぱりね、問題解決ってできないんですよね。でそうしたときに、まあ、5年3ヶ月前の2012年の12月時点では、まあ、分かんなかったわけです。その日銀がやる金融政策っていうのが、まあ、どれぐらい効果があるものなのかっていうのが分かんなかったわけですよね。で確かにね、2012年12月現在の、ね、5年3ヶ月前の時点だったら、まあ、分かんなかったわけですよ。要するにこう日銀がやったことっていうのは、いわゆるこう経済学の教科書に載っている、まあねえー、考え方にはのっとってたんですね。まあ、経済学の教科書的な金融政策にはのっとっていたわけなんですよ。ねえー、なので結局不景気の時は、ねえー、要するに日本銀行が、ねえー、普通の銀行から国債を買って、ねえー、その国債の代金として、ねえー、日本銀行から銀行にお金を供給するっていうのは、まあ、教科書に載っている、ね、金融政策ではあるんですねだから全くこうとんちんかなことをやったわけではないんですけどただ問題なのはその教科書の前提になっている経済学っていうのが、まあ、今から80年前に体制されたものなんですよ。今から80年前に、まあ、世界経済の中で、ね、大天才が現れていて、ね、それがこうケインズっていう人だったわけですけど、まあ、ケインズっていう大天才が、まあ、経済学を一回ね、えー、こう体制したわけですよねケインズ経済学っていう形でね、えー、それでこうね財政政策金融政策っていうのがあって、ね、その市場に任せるばかりではなくて、ね、政府なら政府金融、えー、中央銀行なら中央銀行が、ねえー、その不景気の時にはこう介入した方がいいということで、まあ、一つのの理論というのが体制されていったわけですでそれがまあ例えばアメリカのニューディール政策なんかで、まあ、うまくいったように見えた時もあったわけですよね。なんですけど、何せそれが80年前のことですから、で、時代っていうのは常に変化し続けているし、ね、何か一つのことが成功すれば、現実が変わっちゃうわけですよ。ね。まあ、例えば A という現実に対して A という方法を用いたら、ね、えー、うまくいきましたと。ね、A という現実があって A という方法を用いたらうまくいきましたそしたら、ね、A という方法がうまくいった後っていうのは同じ A という現実じゃないわけですよ状態が変わった B という現実に変わってるわけですよねだから常にこう現実っていうのは変わり続けてるわけです、ね、で A という現実だったから A という方法を取ったらうまくいきましたとでも A という方法を取ってうまくいった現実っていうのは A じゃないんですよ B に変わってるんですねで変わってる B という現実に対して昔うまくいったからって言ってまた A という方法をとっても今度はうまくいかないわけです。でそれが結局日本銀行がやった金融、えー、政策の今の実態なんですよね。
80年前にね、経済学の大天才ケインズっていう人が一つの経済学を体制し、そのケインズの考え方に基づく財政政策、金融政策っていうのを、まあね、やってみたわけです。しかも異次元の金融緩和っていうことで、ちょっとしたことじゃなくて、もう思い切ったことをやったわけですよね。今までずっと過去ね、100兆円ぐらいずつしかお金を供給してなかった日本銀行がいきなりプラス300兆で400兆というお金を供給したわけですから、かなり思い切ったことをやったわけですよ。で、それはまだね、えー、理解できるんです。ね、要するにこう2012年12月現在では、ね、やってみないと分かんないと、ね、少なくても教科書的にはね、えー、そういう考え方で、ね、不景気っていうのを、ねえー、に対して政府が財政政策、ね、中央銀行が金融政策で介入してくるっていうのは、まあね、教科書的には妥当だったりするので、まあね、やってみないと分かんないからやってみたっていうのはいいんですよしかしもうそれからもう5年3ヶ月経ってみると明らかにうまくいってないってことはもう分かってるんですよね。これ明らかにうまくいかなかったんですよ。つまり教科書的なことをやったとしても、もうね、理論が作られてから80年経っていて、ね、もうじ現実が全然違う状態になっている今では、ね、その昔のね、やり方ではうまくいかなかったってことがはっきりしてるんですよね。うまくいかなかったってどういうことですかっていうことなんですけど、結局日本銀行が銀行に対して300兆円の新しいお金っていうのをまあ供給したわけですけど、実際はね、それはね、銀行で止まってしまって、ね、結局家計とか企業ですよね。家計の消費とか企業の投資っていうのが経済の一番の実態ですけど、ね、実経済っていうのは家計がどれぐらい消費したか、あとは企業がどれぐらい投資をしたかっていうのがこれが実体経済ですけど、実体経済ではお金がね、200兆しか増えてないんですよ。おかしいですよね日本銀行が銀行に300兆追加でお金を供給したのに、ね、銀行から家計とか企業に対しては200兆しかお金が移動してないわけです、ねまあ、つまり100兆円っていうのは海外に流出してしまったということですよね、まあ、例えば国債なら国債もしくは上場投資信託なら上場投資信託で、ね、要するに外国人株主が持っていた、まあ、外資が持っていた国債ないし株っていうのを結局日本銀行が買ったというような感じになっているわけなんですよだから日本のお金っていうのが300兆追加で供給されたわけですけど実際は200兆しか家計とか企業に対しては行っていなくて残りの100兆っていうのは日本国内から海外に流出しているということですよねでそれでも200兆増えたんだったらいいじゃないかって思うかもしれないですけどその200兆が貯金預金に回ってるんですよ、ね、使われてないんですね結局そのの家計の預金、そして企業の内部留保っていうのに回っていて、実体経済ですよね。一番の実体経済っていうのはもうね、家計による消費です。ね、日本のね、国内総生産 GDP500 兆円のうちの6割の300兆っていうのは家計による消費ですから。ですから、基本的にはその消費とかが増えていかないと、もしくは企業による投資とかっていうのが増えていかないと、実体経済自体は良くなっていかないんですね。でそうしたときに日本銀行が300兆円銀行にお金を、ねえー、出しましたと。しかし銀行から、ね、企業とか家計に対しては200兆しか移動してませんと。100兆円は海外に流出しましたと。しかもその200兆っていうのはほとんどが預金に回ったと。要するにこうみんなが溜め込んだっていうことなんですね。でそれを証拠に結局ね、えーえー、個人消費っていうのはもうこの5年間もう全然増えてないわけですよ。横ばいなんですね、完全に。ね、だから家計の消費っていうのは増えてないんですよ。ね、だからね、結局その株価がどれだけ上昇しても、ね、人の間でね、すごいこう景気が良くなってるっていう実感がないわけなんです。ね、で結局そのね,ね、日本銀行と、ね、投資家の間でね、情報空間で数字が移動してるだけなんですよ。ね、投資家が株を売りましたと。ね、株価が少し下がりましたと。ね、それが、それに対してに日銀が介入して日銀が買い支えました。で、株価が維持されました。みたいな感じですよね。まあ、つまり日銀がね、えー結局、日銀のお金、数字がね、結局、情報空間で投資家のね、数字に移動してるっていうだけで、ね、実際にね、日々ね、日々、本当に実体のね、例えば主婦とか、ね、本当にこう、スーパーとかコンビニとか、デパートとか百貨店とか、そういったところで買い物をするような、まあ、そういうね、実体経済っていうのは全然動いてないんですよ。増えてないんですね。だから、まあ、結局、うまくいかなかったということなんですよ。
ねまあ、結局、そのね、まあ、これはあくまでも結果論ではあります。ね、もちろんね、2012年12月現在ではやってみないと分かんなかったわけですから、やるっていうのも一つの決断だし、ね、やってみて、ね、うまくいいいあの行かせたいということでやるっていうことは一つの決断ではあったと思うんですね。ただ、もうね、それからその,その決断から5年3ヶ月経ってみた場合は、やっぱその結果はどうだったのかっていうのは検証されるべきだし、まあ、見るべき現実っていうのは見る必要があるということ。そうですよね。で、そうした時にまあ、結局まあ、うまくいってないわけなんですよね、えー、そうした時にまあね、えー、結果論としてまあ、5年3ヶ月経った。今としてはやっぱり日本銀行のそのね。方針というか考え方というかね。その目標がおかしかったということになりますね。どういうことかっていうとまあ、にあのね。結局政府とか日本銀行はね、えー、日本が長く続いていた。不景気の原因っていうのをまあ、物価下落まあ、いわゆるこうデフレっていう風に設定したわけですよね。デフレとといいうのがまあ悪いんだと物価がどんどんどんどん年々年々下がっていく、ね、デフレというのが良くないというふうに考えたわけですよねだからデフレを、ね、倒して、ね、インフレにするということでインフレというのは物価上昇ということですけども、ね、毎年毎年 2% の物価上昇 2% のインフレというのをまあ目標に掲げたわけです、ね、そして物価を上げる、ね、要するに物の価格を上げるために、ね、お金の価値を下げるということで、ね、お金を、ね、たくさん供給すると、ね、それ以前は100兆円しかお金を供給してなかったわけですけど、追加で300兆、えー、供給して、400兆まで、ね、お金っていうのをこう増やしたということですよね。お金を大量発行することでお金の価値を下げて、相対的に物の価格を上げようというふうにしたわけですよね。それでこう物価上昇、インフレ目標 2% っていうのをこう達成しようという形でやったわけです。で繰り返しになるんですけど、それ2012年12月, 12月現在だったら、ねまあ、やってみないと分からなかったわけですから、まあ、それをやるっていうのは一つの決断ではあったと思うんですけどしかしもう5年3ヶ月経ってみればそれがうまくいってないってことは明らかなんですよねでそうした時に、まあ、今この瞬間だから分かっていることっていうのもたくさんあって結局物価っていうのは幻想だったっていうことなんです、ね、物の価格物価っていうのは幻想だっていうことなんですねどういうことかっていうと政府とか中央銀行が、ねえー、参考にしてる統計資料の物価っていうのには大きくね大事なものが2つ入ってないんですね,ねその物価物価が上がりましたとか下がりましたって言った時のその物価要するにこう政府から発表される物価にはすごく大事なものが2つ入ってないんですね一つは生鮮食品もう一つはエネルギーです、ね、生鮮食品とエネルギーこの2つっていうのはその物価の発表の中には入っていませんその要するに生鮮食品とエネルギーを除いた残りの商品のものの平均価格を物価っていうふうにしているんですねで一応論理的にはねえー、なんでじゃあね生鮮食品は物価の対象になってないのか、えー、もしくはそのエネ,エネルギーっていうのはなんで物価の対象になってないのかということは一応論理的には説明がね、えー、されてるんですね。まあ、例えば生鮮食品っていうのはやっぱ天候次第だと。天気天候次第だと。ね。だから今年は天気がこうだったから、天候がこうだったから価格がすごく上がりましたとか下がりましたみたいな、天候次第で価格がすごく上下するものなので、ね、その価格変動がまあ不定期なので、不確実なので外してあると。統計から外してあると。でエネルギーに関しては、海外の、ねえー、情勢によって、ね、大きく、例えば原油価格っていうのもね、えー、その1バレルが,がね、えー、すごくこう高くなったり安くなったりっていうのはね、まあ、日本次第ではなくて海外次第というところがあるので、まあ、その価格変動が大きい、ね、エネルギーっていうのを、まあねえー、統計の項目から外しているということで、一応ね、あのその論理的な説明っていうのはあるんですね。だから生鮮食品とエネルギーっていうのは、まあ、物価の指標から外されていると。でそれ以外のもの,の平均価格をまあ物価っていうふうにしているわけなんですよ。でそれが結局まあ物価が下落しているデフレ、ね、それがこう不景気の長期化の原因であるっていうふうにまあ今まではみんなが考えてたところがあったわけですけどしかし異次元の金融緩和っていうのが5年3ヶ月やられてみて、ね、実際は物価っていうのは幻想だったっていうことが分かったわけですよね。どういうことかっていうと、結局ね、その生鮮食品とかエネルギーが入ってない物価には意味がないってことなんですよ。でなんで物価がずっとね、えー、結局その下落してたかっていうとやっぱり一番は家電製品とか自動車だったんですよね。
、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、自動車あ、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジみたいな家電製品と、あとは自動車。こういったものっていうのが、やっぱり毎年毎年なかなかこう価格が上がっていかない。ね、むしろ下落傾向にある。それでこう物価下落、デフレというふうにまあ言ってたわけなんですよね。しかし、よくよくこうね、実際のこうね、生活、人生っていうのを考えてみたときに、家電製品ってそんなにしょっちゅう買わないですよね。ね家電製品ってそんなにしょっちゅう買わないですよ。例えばテレビっていうのをね、毎年毎年買うかって言ったら買わないですよね。数年に一回ぐらいなわけですよ。テレビ、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、クーラーっていうのは、全部ね、あの、数年に一回買うか買わないかっていうことなんですよね。でそういった時に、ねえー、結局そういった、ね、こう毎年毎年、ね、こう日常生活で買うものを、ね、の物価が下がっているということを、まあねえー、その方針の、ね、大事なところに持っていってもうまくいかないんですよ。で逆にその物価の統計に入ってない生鮮食品。ともう一つエネルギーですよね天然ガスとか石炭とか石油とか、ね、そういった電気の源になるようなものっていうものはこれ逆にものすごい日常生活に密着してますよね。ね、生鮮食品って言ったら本当にスーパーとかで、ね、買い物をする主婦たちにとってはもう一番大事な、ねえー、項目ですよね。そして、まあ、全ての全国民にとってそのエネルギー、ね、石炭とか天然ガスとか石油っていうのはもう、ね、本当に、ね、日常に密着してますよね,ねそう数年に1回買い替えるようなテレビ冷蔵庫洗濯機自動車と、ね、生鮮食品エネルギーではその生活への影響度合いっていうのは全く違うわけですよだから物価が下落してる物価が下落してるって言ったとしてもそれっていうのは数年に1回買うかどうかっていうものの平均価格が下落してるだけの話であって、ね、毎日の生活に密着してる日常の生活に密着してることは入ってないわけですねでそうしたら結局この,この5年3ヶ月日本銀行が、ね、100兆円のお金を400兆までプラス300兆供給を増やしましたとつまり円をたくさん供給したことによって円の価値、ね、お金の価値が下がりましたとね、した時に確実にその物価統計には現れていない生鮮食品とそしてエネルギーの価格は上がったっていうことなんですよね。当然ですよね。日本の,の円という価値が下がってるわけですからお金の価値が下がれば物の価値が上がるのは当たり前で、ね、その生鮮食品食料品とかもしくはエネルギーというのはほとんど日本は輸入に頼ってます、ね、輸入に頼ってるってことは円の価値が下がって円安になったら当然輸入している食料品とかエネルギーの、ね、価格っていうのは上がるのは当たり前ですよね。ね、だから結局家計の消費が増えてない企業の投資が増えてないだけど主婦の人たちにとって最も生活に密着している生鮮食品とかエネルギーの価格は上がってるだから明らかにね生活がねもし良くなった悪くなったっていうんだったら、まあ、悪くなったっていうかこう苦しくなってるはずなんですね。額面の,その、ね、例えば1万円なら1万円10万円なら10万円っていう数字が変わんなかったとしても実際それで買える、ね、食料品とかエネルギーとかっていうのは確実に減ってますからそういう意味では、まあ、明らかにねこう一般の、ね、本当に一般の国民の人たちの生活っていうのはむしろこの5年3ヶ月で、ね、苦しくなってるはずなんですよ厳しくなってるはずなんですよねでそういった現実っていうのを、ね、見ていくっていう必要がありますでそうした時にじゃあねもう5年3ヶ月日銀の金融政策が行われた結果どうだったのかそしてそれによる現実ってどうなったのかっていうのはやっぱりちゃんとね見るべきものは見ていく必要があるんですよね。そうしたときに、ね、日本銀行というのは今現在政府にとって最大の債権者になっているということです。ね、累計で454兆円、ね、日銀は、ね、この異次元の金融緩和が始まってから毎年80兆ずつ、ね、国債買ってきましたから80兆、80兆、80兆という形で毎年80兆円ずつ、ね、国債を買ってきましたから、ね、なので今現在で累計で454兆円の国債というのを保有しているんですね、日本銀行がね。で国債って何ですかって言ったら、これは国に対しての借金証,明借金証書ですよね,ね。国債っていうのは、国がお金を借りるとき、国が借金をするときに、私たち国ですよね、日本国はで、あなたに対してお金を借りましたよっていう借金証書が国債ですよね。ってことは、国債を持ってるってことは、要するに、ね、国にお金を貸してるっていうことなわけですよ。ねそうしたら、まあ、結局あの、日本銀行は、ね、454兆円の国債を保有しているということは、まあ、単純な言い方をしたら日本銀行が国に対して454兆円の、ねえ
借金を貸し付けているということになります。だから政府の最大の債権者っていうのは今日本銀行なんですよね。ねでこう債権っていうのはなんかね借金を貸してるお金を貸してる側だからなんか債権者ってなんか良さそうなんですけどよくないんですよね。これはもうね経営者だったらみんな知ってるんですけど、ね、あの売上債権ですよね。売上に対してなんかこうつけで売ってあげる。ねえー、その分割払いとかつけて売ってあげるその売上債券っていうのはできるだけこう、ね、経営者っていうのは持ちたくないんですよ。ね、あのそれはもう経営者であれば、ねえー、分かる実感として分かると思うんですけど、ね、あのお金を貸してるから債権者だからいいってことはないんですよ。できるだけこの、ね、売上債券みたいなものっていうのは持ちたくないんですよね。なんでかって言ったら当然ですよね。返してもらえるかどうかっていう、ね、ことが分かんないからですよね。ねえー、例えば100万円っていう現金と100万円の債券とどっちがいいですかって言ったら100万円の現金がいいに決まってるわけですよ当たり前ですよね,ね100万円の現金だったらもう確かですよね今手元に100万円の現金があるっていうんだったらこれ確かですよしかし100万円の債券って言ったら100万円返してもらう権利は持ってるわけですけどその権利100万円って本当に返ってくるかどうか、ね、貸したお金が本当に返ってくるかどうかっていうことに対して不確実性がありますよねだから債券って決してね、こうね、あの好まれるものじゃないんですよ。ね、も持たなくて、そう、債券っていうのはどんどんどんどん減っていった方がいいものなんですね。債券が減るってことは確実にこうね、借金を返してもらっていることだから、ね、債券っていうのはむしろね、持ってない方がいいし、ね、どんどんどんどん減っていくものがいいんですね。自分は例えば100万円の債券持ってるけど、ね、えー、どんどんどんどんお金を返してもらってるから、100万円の債券っていうのはどんどんどんどん減ってると。ね、要するに債券が現金にこうね、順調に順調にこう置き換わってるっていう状態がいいわけで債券っていうのは決していいものじゃないんですね。ねそう債券あの100万円返してっていう,です、ね、こう借金を、ね、こうこう返してもらう権利よりは、ね、実際に今この瞬間に使うことができる100万円の現金の方がいいわけですよ。だ債券っていうのは持ってることっていうのは決していい状態ではないんですね。でそうした時に、ね、454兆円の国債を保有している日本銀行っていうことは日本銀行は国に対して454兆円返してくださいねっていうのをまあ言えるね立場にはあるわけですけどこれは454兆円の債券よりは454兆円の現金の方が絶対いいんですよなんでかって言ったら454兆円の借金っていうのは返ってくるかどうかわからないっていう,こう不確実性がありますよねすすごくこう不確実なな状態になっているわけですその454兆円の国債を保有している日本銀行が上場企業833社の大株主になっているこれが非常に異常な状態であるということに気づく必要があるんですねどういうことかっていうとこれはですねこう不確実のドミノが発生しているということなんですね日本には不確実のドミノっていうのが結局あると存在しているということなんですよどう,いうことど,ういうどういうドミノかっていうと万が一政府が倒れた場合、ね、要するに政府が、ね、こう財政がどんどんどんどん悪化して政府が、ね、いやもうね日本国は、ね、私たちは、ね、結局借金返せませんみたいな。ね、えー、いうことが起きた場合ですよね。まあ、あの、ギリシャとか、ね、えー、ありましたけれども、ね、ああいう歌感じで、ね、えー、頑張って将来返します、頑張って将来返します、頑張って将来返しますって言ってるうちはいいわけですよ。ね、要するにこう、月末の,あのお金がね、きちっとこう回ってるということであれば、借金がどれだけあっても、まあ、存続はしますよね。いや、あのね、えー、とにかく資金は回ってると。ね、えー、とにかく私たちは将来返しますと。とにかく私たち将来返しますと。とにかく私たち将来返しますということで、ね、ずっとこう返します返しますっていうことを言えてる間っていうのはいいんですよ。しかし、ああ、もうダメですと。ね、ギブアップですと。ね、これはもう返せませんというふうになったらアウトということですよね。でそうしたときに、まあ今、今現在っていうのは結局日本国っていうのは借金を増やし続けてますけど、まあ、月末は回ってるし、ね、いつかは返すと、ねえー、いうような、まあ、そういう、ね、立ち位置だから、まあねえー、回ってるわけですけど。万が一、いや、もうこれは返せませんと。ね、もうギブアップですと。ね、えー返、返したいと思ってたんですけど、返せませんでしたと。いうことになればアウトということですよね。これはもう財政破綻ということになります。ね、まあ、日本で言えば1946年の2月ですから、まあね、今から72年ぐらい前に一回そういったことがあったわけですけど、ねえー、そういった場合が、万が一これからですね、まあ、起きた場合に、ね、政府が倒れると、ねえー、すぐに倒れるのがこの日本銀行なんですよ。ね、政府が倒れるとすぐに倒れるのが日本銀行なんですよ。なんでですか、ね、日本銀行は、ね、その国の借金1000兆のうちの454兆円の債権者だからですよね。
、ね、結局454兆円返してもらうはずだったのに、返してもらえなくなるわけですから、ね、結局政府が倒れると、ね、日本銀行が倒れますで。日本銀行が倒れると、日本銀行が大株主になっている上場企業833社っていうのがバタバタバタバタ倒れていくということですよね。これは日本経済に存在している不確実のドミノということです。政府が倒れると政府の最大の債権者である日本銀行が倒れ、日本銀行が倒れると日本銀行が大株主になっている上場企業がどんどんどんどん倒れていくということが起きると。いうことですよねでこれが現実なんですよでこれ。この現実っていうのをまず直視する必要があるんですね。で日本銀行っていうのは本来何の、ね、存在意義があったかっていうと、政府と独立してですよ。政府と独立して、中立の立場で、ね、金融秩序とそしてお金の価値の保存っていうのをが、ね、日本銀行の本来の役割だったんですね。政府とは独立しますと。なんでかって言ったら、政府がお金を発行することができると、これ再現なくお金を増やしてしまうからですよね。まあ昔のね、日本の歴史で言ったらね、幕府とか、ね、でしたよね。鎌倉幕府とか、室町幕府とか、江戸幕府みたいに、ね、政治を行う団体がね、実際にお金を発行する権利を持っていると、これ再現なくお金を発行してしまうので、まあ、歯止めが効かないんですよ。ブレーキがね、効かないんですよね。だから、ね、政府とは独立して、中立の立場で、中央銀行、日本銀行っていうのが設立された。それによって、政府がね、まあ、あの無限にお金を発行するっていうのを、まあね、管理するっていうのが中央銀行、日本銀行の本来の役割だったわけですね。でそうしたときに、まあ、日本銀行っていうのは、ね、立場としては、ね、その日本の、ね、お金の制度、金融制度の、まあ、安定、秩序の安定と、ね、お金の価値の維持ですよね。お金の、適切なお金の価値っていうのを守り続けけるというのがまあ日本銀行だったわけでいわゆるこう、ね、安定とか秩序を作るのが日本銀行だったわけですけど今はもう全く逆ということですよね。もう政府次第です。ね、政府次第で、ね、日本銀行は簡単に倒れます。今はね。政府と全然独立してないですから。ね、政府がもし倒れたら、その最大の債権者である日本銀行が真っ先に倒れるわけですよ。ね、だからもうすごい不確実なんですね。だから政府が倒れると最大の債権者である日本銀行が倒れ、日本銀行が倒れると日本銀行がね、えー、大株主になっている833社がね、どんどんどんどんバタバタ倒れていくと言ったときに、そのドミノを止める、えー、途中で止めることができる力を持っている存在がゼロなんですね。止めることができる存在がいないんですよ。だからドミノがね、バンバンバンっていう。いうふうにこうね、倒れ続けていくということになっているわけです。で、今の日本銀行はもうね、政府から全然独立してないので、ね、政府がダメになったら日本銀行は即ダメになるという一連卓上のね、えー、存在になっているんですね。すべては政府次第というものすごい不確実な状態になっているわけですよ。ね、普通だったらなんか政府がダメだったとしても、例えば日本銀行がどうのこうのするとかね、企業がどうこうだね、なんとかするとかってあ,あ,あればまだね。安定感がありますけど、ね、政府がダメになったら日本銀行が即ダメになり、日本銀行が即ダメになったら、ね、上場企業が即ダメになるということで、まあ、ブレーキをかける、ね、それをこう、ね、歯止めをかける存在っていうのが存在してないんですね。だから,だから全て政府次第と、ね、全ては政府次第というものすごい不確実な状態になっているということなんです。まずその現実っていうのをしっかりと見るということが大事ですね。でそうしたときに、じゃあなんでこういったことになったのかって言えば、まあ、結果的にね、今この瞬間ね、はっきりと言えることっていうのは、まあね、お金っていうのを誰も必要としてないっていうことなんですね。要するにお金の需要が小さいっていうことなんですよ。お金を必要としてる、お金が欲しいと思っている、ねえー、存在がすごくこう小さいということなんですね。結局日本銀行から銀行にどれだけお金を供給したとしても、ね、その銀行から家計とか企業に対してお金がいかない、行ったとしても預金してしまうと、内部留保で溜め込んでしまうということなんですよね。つまりお金を、ね、本当に必要としてないんですね。あったら貯金っていう風に回ってしまうのでね。そのお金を交換の道具として必要としている存在っていうのがすごくこう。小さくなってる。お金の需要が小さくなってるんですね。で、ここが最大のまあね原因になっているわけなんですよ。で、そうした時にまあ、結局ね。まあ、お金の需要お金そのものの需要とお金そのものの供給っていうのを考えたらお金のね供給の方が圧倒的に多くて、お金の需要の方が小さいんですね。っていうのが結局一番大元の本質中の本質なんですよ。本質の問題っていうのは結局お金の供給とお金の需要って考えた時に供給の方が圧倒的に多く需要が圧倒的に小さいんですね。
、お金があっても、ね、どうせ貯金する、お金があってもどうせ内部留保で貯めるという、ね、ものになっていて、お金を交換の道具として必要だ、欲しいと思っている存在が圧倒的に小さいということが起きているわけなんですよ。それが問題の本質中の本質なわけです。で、そこで気づきたいんですよね。あお金っていうのは限りなくね、価値が小さな資源になっているっていうことに気づきたいんですよ。ね、え結局100兆円の、ね、お金が300兆追加で、ね、供給されて400兆になった。しかしそれでも全然経済が良くならない。ね、単に家計の、ね、貯金と、ね、企業の内部留保が増えた。あとはね、全く実体経済とは関係ないところで情報空間で、ね、その日本銀行のお金が投資家に移動しただ100兆円が海外に流出しただけそれは全部物理でね何かね例えば何かバッグとかお財布とか自動車とかねもしくはその食料品とかがじゃんじゃん売れたっていう実体経済とは全然違う情報空間の話ですから単に,単に情報空間で数字が移動しただけですよね。でそうしたときに、ね、結局、ね、お金っていうのは一番、ね、価値が小さい資源になっているってことに気づきたいんですよ。なぜあり余っているってことです。お金の供給とお金の需要って2つを比べたときに、お金の供給とお金の需要っていうのを2つを比べたときに、供給の方が需要に比べて圧倒的に多いわけですよ。でお金があり余っているわけですね。だから、お金の価値っていうのは、ね、他の資源、ね、経営資源っていうのは普通は人、物、お金、時間、情報っていうふうに言いますけれども、ね、人、物、お金、時間、情報。人、物、お金、時間、情報ですね。これが経営資源というふうに言われてますけど、この5つの中で、一番お金が、まあ、価値が小さいものになっているということなんですねで。そのことに気づく必要があります。お金だけが唯一あり余っているんですよ、ね。お金の需要に比べてお金の供給が圧倒的に多いんですね。ね、だから、人とお金を比べたら人の方が、ね、価値が高いんですよ。物とお金っていうのを比べたときは、物の価値の方が、ね、重要度が高いんですね。ねえそして、ね、時間とお金って比べたら、これはもう全然時間の方が価値が高いわけなんですよ。ね、お金は一つの価値であるのは間違いないけれども、人、物、お金、時間、情報って言ったときの一番価値が小さいものっていうのがお金なわけです。お金だけはあり余ってるわけですね。もう日本にも世界にもあり余ってるわけですよ。ね、それがもう預金とか内部留保という形であり余っているわけなんですね。一番価値が小さいもの、一番ね、価値がね、低い資源になっているということなんです。ね。だからお金不足っていうのは少なくても日本、日本っていうね、国全体を見た時にはお金不足っていう問題は存在してないし、世界全体で見た時もお金不足っていう問題は発生していないわけです。ね。不足しているものがあるというならば、本当に優秀な人材。ですよね、今から新しい、ね、世の中に対して本当に価値を作っていくことができる優秀な人材これは不足しています、ね、えそして、ね、え本当にこう、ね、人が、ね、欲しいと、ね、みんなが、ね、そ,んあそれ欲しいそれ欲しいって思うようなもの商品ですよねこうすごく画期的なすごく魅力的なすごく革新的な商品これは欲しいと思ってる、ね、え不足してるっていうことはありますあとは時間ですよねやっぱりこう時間生きてるっていうのは時間があるっていうことであり生きてるっていうのは時間を体験するってことなので。やっぱ時間っていうのは、ね、もっともっと短縮したいと、ねえー。例えば電車じゃなくて新幹線、新幹線じゃなくてリニアモーターカーとかね。ねもしくは飛行機とかね。まあ、そういった形でこうどんどんどんどん時間を短縮して、時間をね、えー、有限の1日24時間365日、人生100年という、その有限の時間をもっと効率よく、もっと有意義にね、えー、使いたいと言った時に、やっぱり時間っていうのは貴重な資源ですよね。それに比べればお金っていうのはもうあり余ってますから、日本にも世界にもあり余ってますから、だから人物お金時間情報って考えたときにお金が一番価値が小さい資源になっているわけなんですよ。ね、もし不足があるというんだったら、それはお金の不足じゃなく、ね、人材の不足であり、物の不足、商品の不足であり、ね、もっと言うと時間の不足ですよね。時間っていうのはもっとね、えー、無駄を省くことができる、もっと効率よく、もっと有意義にすることができる、えー、そういった意味で、ね、こう人とか物とか時間というものの価値というのは逆に高くでお金っていうのはもうはっきり言ったらあり余っているので限りなく価値が小さいだから金利もつかないわけですねお金を持ってたとしてもお金がなかなか増えていかない金利で増えていかないっていうのはそれだけお金の価値っていうのがものすごく低下しているっていうことですね
。で、そのことに気づいたら、もうね、あの、本当に、こうね、現実っていうか、社会っていうのをすごくこうね、正しく見ることができるようになってるんですよ。要するにね、お金を理由にね、やりたいことをやらないっていうのが一番馬鹿らしいってことに気づくはずなんですね。もしそこまで現実っていうのがしっかりと見えていたら、ね、お金が理由でね、やりたいことをやらないっていうのが最も馬鹿らしいっていうことに気づくはずなんですよ。ね、お金はあり余ってるんです。もしその人が本当に優秀な人材なんだったら、絶対お金は日本中から世界中から集まってくるんですよ。ね、そ,のその人材が本当に活躍する場を与えるためだったら、どんだけでもお金っていうのは集まってくるんです。ね、ぜひうちの企業に来てほしいっていう意,、えー、意味で、ね、お金は集まってくるかもしれないし、その本当に優秀な人材が、例えばね、企業をして、ね、自分はこういったアイデアで、こういった商品を通じて、こういった、ね、社会貢献をしていきたいって言った時にはもうね日本中から世界中からね余ってるお金が集まってくるわけですよ。ねで、物って言ってもそうですよね。本当に人がね、必要だと欲しいと、ね、すごく魅力的な商品を、ね、開発する。そのために開発資金が必要だっていうんだったら、すぐそのね、開発するための資金っていうのはね、日本中から世界中から集まってくるんですよ。お金っていうのはとにかく余ってますから、ね、あるところにはもうね、本当にあるので、ね、だから、そのね、人とか物とか、あとは時間ですよね。ね、こう、こういうね、商品があれば、こういうサービスがあれば、こういう仕組みシステムがあれば、ね人はもっとね時間を短縮できる節約できるもっと時間を効率よく使えるもっと時間を有意義に使えるっていうんだったらそのねサービスを作るためその仕組みシステムを整えるためのお金なんていうのは、ね、日本中から世界中から集まってくるわけなんですよ、ね、そういった世の中に私たちは生きている人類史上最もお金の価値が小さくなっている世の中の中で生きているのであってお金不足という問題はね少なくても日本そして世界というのには存在ししてていなくてもし問題があるというのであれば人材不足であり物不足でありもし,かもしくは時間ですよね時間をより有効に使えるための仕組みシステムっていうのがまだ不足しているということですよねでそういうふうに考えれば、ね、自分が何かやりたいことがあると、ね、自分はこういった形で人の役に立ちたいとか社会に貢献したいって言ったらお金のことなんか考える必要ないんですその人が本当に優秀な人材でその人が持ってるアイデアっていうのが本当に素晴らしいアイデアでそしてそれを実際に机上の空論じゃなくて本当に形にしていくということであれば、でもお金は日本中から世界中から集まっていくんですね。だからお金が理由でこれができないんだとか、お金が理由でやりたいことがやれてないとかっていうのが一番愚かだと。ね、人生にとって最ももったいない状態であるということです。ね、だから集中するべきはお金ではないんですよ、ね。お金っていうのはすごく便利な道具ではあるんですけど、今は日本にも世界にもお金があり余っているので、だったら本当に自分がやりたいことをやる絶好の、まあ、時代に私たちは生きてるんですね。自分はね、生涯かけてこういったことをやっていきたいと。こういう商品を通じて、こういうサービスを通じて、こういう仕組みシステムの開発を通じて、ね、え自分はこういった形で人の役に立っていきたい、社会に貢献していきたいっていうんだったら、もうね、その人は今現在お金持ってなかったとしても、それに対しての必要なお金っていうのは必ず集まってくるという、そういう時代なんですよね。ねだから一番価値が低いお金のためにね、お金が理由でこれができないんですというのは最もねあの愚かっていうか馬鹿らしいということですね。そうじゃなくてね今こそ今の時代こそその人が本当にやりたい一生一回だからね自分はこれをやっていきたいこれをやってみたいこれに挑戦したいっていうんだったらそれをやるべきだということですね。えっ、ー、と日本銀行がどれだけお金を供給したとしてもそれが経済を良くしないのは結局お金はもうね経済を動かす力がないということですよね。供給量をね増やしても増やしてもみんなはね。使い道が、ね、ないから、えー、結局預金を増やしていくだけになっているということです。まあ、それで逆に言えば、もし、ねそのね、お金を持っている人たちが、ねえー、本当は有意義に使いたいと言ったときに自分は有意義に使える、えー、人間であると、ね、自分にお金を、ねえー、投資してくれるんだったら、ね、その投資してくれたお金で、ね、こういう商品、こういうサービス、こういう仕組み、こういう、えー、システムで、ね、人の役に立ち社会に貢献していけるというんだったら、えー、そのお金というのは集まってくる。とということです要するにこういった時代お金の価値っていうのが限りなくねあの小さくなっているこういう時代だからこそ本当にやりたいことをやっていいんだということに是非気づいていきたいというお話です。
。はい。今回の動画はですね、あなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は、特典教材をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。よろしくお願いいたします。はい。最後までご視聴くださり感謝してます。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。